Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे चार सप्लीमेंट्स जो आपको कभी भी नहीं लेने चाहिए यानी कि अगर आप वो सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आप इन अ वे अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए क्योंकि हमारा वन मिनट वीडियो सीरीज चल रही है और वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपलोड हो रहा है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि गाइस कोई भी सप्लीमेंट जब हम लेते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका क्या बेनिफिट है और इससे हमें क्या मिल रहा है और कितना पैसा हम इस, इनमें इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके रिटर्न क्या क्या है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि आपकी मास गेनर्स मास गेनर एक ऐसा सप्लीमेंट है गाइस जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और ज़्यादातर लोगों को इसी में पुश किया जाता है जो लोग पतले होते हैं स्किनी होते हैं और कमज़ोर से होते हैं तो उनको कहते हैं बेटा आप मास गेनर ले लो आपको मसल साइज गेन हो जाएगा या आप चौड़े हो जाओगे वगैरह वगैरह तो मास गेनर जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि उस सप्लीमेंट के अंदर आपको जो प्रोटीन है उसकी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है यानी कि आपको एक तिहाई प्रोटीन मिलता है बाकी न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले जैसे कि उसके अंदर एक स्कूप में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स शुगर के रूप में मिलती है और उसके साथ एक तिहाई उसका प्रोटीन सो so बेसिकली जो आप पैसा पे कर रहे हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ शुगर मिल रही है तो इससे बेटर तो आप चॉकलेट्स ही खरीद लीजिए गुलाब जामुन खा लीजिए अगर आपको शुगर ही लेनी है तो तो ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता इस चीज़ में मार्केट में बहुत सारे मास गेनर्स हैं जैसे म्यूटिन मास काफ़ी पुराना है ये सीरियस मास ऑप्टिम न्यूट्रिशन का तो ये जितने भी मास गेनर्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं आपको एकदम से वेट पुट ऑन कराते हैं यानी कि आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट अक्यूमुलेट हो जाती है और वाटर वेट यानी कि ब्लोटिंग हो जाती है अब फूले फूले से नजर आते हैं तो उससे इंसान को क्या लगता है कि भाई मेरा वजन बढ़ गया है और साइज गेन हो गया है टेक्निकली आपका सिर्फ फैट बड़ा होता है और पानी आपकी बॉडी ने गेन किया होता है जैसे ही आप डाइट करेंगे कैलोरिक डेफिसिट में आएंगे सीधे ही आपका वेट शेड होगा फैट निकलेगी वाटर वेट निकलेगा और वेट आपका वहीं पहुंच जाएगा जहां आपसे आपने शुरुआत की थी तो सेंस नहीं है इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इसीलिए अगर आप मास गेनर पर पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय किसी वे प्रोटीन पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेट और ब्लेंड तो उसको आप घर पर ही मास गेनर बना सकते हैं ईजिली उसमें इन्ग्रीडियंट्स एड करके जैसे कि आपके पीनट बटर ओट्स और नाज और रेसबेरीज फ्रूट्स को ऐड करके आप घर पे ही एक मास गिनर तैयार कर सकते हैं आपको एडिशनली पैसा पे करने की जरूरत नहीं है सिर्फ शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो आपको इजीली अवेलेबल है किचन के अंदर तो बहुत ही गलत इन्वेस्टमेंट रहता है मास गिनर आपका दूसरा सप्लीमेंट आता है यहाँ पे डब्ल्यू यानी कि वे प्रोटीन आइसोलेट येस गाइज आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे अभी कि काफी लोगों से आपने सुना होगा कि आपको वे प्रोटीन आइसोलेट लेना चाहिए आइसोलेट प्रोटीन लेना चाहिए लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप वे प्रोटीन आइसोलेट लेते हैं और आपको पता नहीं है कि आप क्यों ले रहे हैं तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं सबसे पहली चीज सुनिए वे प्रोटीन आइसोलेट उन लोगों को लेना चाहिए जो बिजनेस कर रहे हैं इस चीज का अपनी बॉडी से यानी कि अगर आप एक कंपटीशन uh, खेलते हैं बॉडी बिल्डर हैं या आप एक मॉडल हैं एक्टर हैं जो अपनी फिजिक को मेंटेन करके रखना चाहते हैं एक पर्टिकुलर बॉडी फैट परसेंटेज में बहुत ही लो बॉडी फैट परसेंटेज पे आपको जाना पड़ता है शूट्स के लिए कॉम्पिटिशन्स के लिए या आप एक एथलीट हैं तो उन लोगों के लिए वे प्रोटीन आइसोलेट सही चॉइस है लेकिन एक रेगुलर जिम गोअर एक आम इंसान स्टूडेंट या एक वर्किंग प्रोफेशनल जो कोई दूसरी ही जॉब करता है सिर्फ वर्कआउट uh, इसलिए करता है कि अपने आप को फिट रख सके कोई ऐसे स्पेसिफिक गोल्स नहीं होते जिनके उनको आइसोलेट नहीं लेना चाहिए ये बहुत ही गलत हाइप क्रिएट कर रखी है कि आइसोलेट प्रोटीन हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है और कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन लो क्वालिटी प्रोटीन होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्वालिटी प्रोटीन की डिपेंड करती है कि वो किस फार्म से उसका मिल्क कहाँ से आया है यानी कि किस मिल्क से उसका जो रॉ प्रोटीन है वो बना गया है तो अगर आपका फार्म जिस डेयरी से आपका दूध आया है उसके जो एनिमल्स हैं उसके जो कैटल्स हैं वो एक सही ग्रास फैड उनकी लिविंग कंडीशन अच्छी है तो वो क्वालिटी प्रोटीन वहाँ से बनता है आपके आइसोलेट या कॉन्सेंट्रेट होने से क्वालिटी नहीं पता चलती वो सिर्फ एक रिफाइंड फॉर्म है कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन का वे प्रोटीन को रिफाइन करके कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं देन आइसोलेट बनाते हैं और इन दोनों को अगर मिक्स करें तो ब्लेंड प्रोटीन हो जाती है तो एक नॉर्मल जिम गोअर को आइसोलेट प्रोटीन पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए वो नॉर्मल
तो एक हजार रुपए का डिफरेंस आपका पड़ जाता है आइसोलेट और ब्लेंड प्रोटीन में और डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे डब्ल्यू और डब्ल्यू यानी कि वे कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन और वे आइसोलेट प्रोटीन में तो ज्यादातर जो डिफरेंस है वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का ही रहता है यानी कि आप इसमें आपको जीरो काब्ज और जीरो फैट मिलेंगे डब्ल्यू में और इसमें कुछ काब्ज और कुछ फैट्स आपको मिल जाएंगे डब्ल्यू में तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस रहता ही नहीं है थोड़ा सा डाइजेशन फास्ट रहती है डब्ल्यू की आइसोलेट की और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है तो एक नॉर्मल जिम जाने वाले इंसान को इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ऑलवेज बाई ब्लैंड प्रोटीन और कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन जितने भी ब्लैंड प्रोटीन आते हैं जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का आपका गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोटीन है वो भी आपका ब्लैंड है डायमेटाइज का आप लीट लेते हैं वो भी आपका ब्लैंड प्रोटीन तीसरा सप्लीमेंट आता है पे टेस्टोस्ट्रॉन बूस्टर्स अब टेस्टोस्ट्रॉन बूस्टर्स और गोक्षुरा और अश्वगंधा को आप कंफ्यूज मत करिएगा अश्वगंधा एंड गोक्षुरा ये एक तरह के हर्ब्स होते हैं जो हमारे प्राचीन काल से इंडिया में चलते हुए आ रहे हैं जिनके बहुत बेनिफिट्स होते हैं रिकवरी के लिए बेटर स्लीप के लिए स्ट्रेस रिलीज करने के लिए लिबिडो आपका सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए तो इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती हैं सप्लीमेंट कंपनीज अपने टेस्टोस्ट्रॉन बूस्टर्स में अब बहुत सारी सप्लीमेंट कंपनीज जैसे मट मसल टेक का बनाती है आपका एल्फा टेस्ट करके ईवीएल बनाती है टेस्ट करके तो बहुत सारी सप्लीमेंट कंपनीज टेस्टोस्ट्रॉन बूस्टर्स के नाम पे सप्लीमेंट बेचती है उनमें इन इन्ग्रीडियंट्स का इस्तेमाल किया जाता है साथ में जिंक मैग्नीजियम डाला जाता है तो उन सप्लीमेंट को इस्तेमाल करके आप अगर ये सोचते हैं कि आपका टेस्टोस्ट्रॉन बूस्ट हो रहा है या आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलेगी डायरेक्टली टेस्टोस्ट्रॉन बूस्ट होने की वजह से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि टेस्टोस्ट्रॉन बूस्ट करना हार्मोनल चेंजेस करना एक बहुत बड़ा काम होता है वो किसी भी सप्लीमेंट से या किसी भी छोटी मोटी चीज से किया नहीं जा सकता उसके लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं सही डाइट सही ट्रेनिंग सही स्लीप मैंने बहुत बार कवर किए हैं टॉपिक आप देख सकते हैं मेरे मेरे पुराने वीडियोस टेस्टोस्ट्रॉन के ऊपर टेस्टोस्ट्रॉन बूस्टर्स के ऊपर तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल होती हैं एक सप्लीमेंट लेके इसको कभी भी कवर नहीं किया जा सकता हालांकि गोक्षरा और अश्वगंधा के बहुत अलग बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए स्लीप रिकवरी के लिए वो आप ले सकते हैं चौथा और आखिरी सप्लीमेंट आता है यहाँ पे फैट बर्नर्स गाइस फैट बर्नर्स आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इनमें क्योंकि फैट बर्नर्स के जो बेसिक इन्ग्रीडियंट्स होते हैं आपके ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट आपकी कैफीन और इनका जो बेसिक मतलब होता है एक थर्मोजेनिक इफेक्ट आपकी बॉडी में क्रिएट करना होता है बॉडी रेट हार्ट रेट को अप करना बॉडी में गर्मी पैदा करना और फिर फैट लॉस करने की कोशिश करना लेकिन फैट लॉस का जो सही तरीका है जो सही तरीकों से फैट लॉस किया जाता है वो है कि आपकी डाइटिंग करना यानी कि कैलरी डेफिजिट में रहना ज़्यादा कैलरीज बर्न करना एक्सरसाइज करना उसके साथ ट्रेनिंग करना तब आपकी कैलरीज ज़्यादा बर्न होती हैं और तब आपका फैट लूज होता है लेकिन अगर आप रिलाई कर रहे हैं एनिमल कट या कोई भी यू नो किसी भी तरह के फैट बर्नर पे और सोच रहे हैं कि मुझे फैट लॉस सिर्फ इससे हो जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा आपको ऐसे ही सप्लीमेंट लेने चाहिए जो आपके फैट लॉस में आपको मदद करें जैसे कि मैंने बहुत बार डिस्कस किया है आपका एल्कानेटिन के बारे में सी के बारे में ये टिपिकली आपके फैट बर्नर्स नहीं होते बट ये एड करते हैं आपको फैट लॉस करने में आपको बेनिफिट करते हैं आपकी डाइट को और ज़्यादा पॉलिश करने में आपको बेनिफिट करते हैं तो स्पेसिफिक फैट बर्नर्स लेने के बजाय आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उनकी भी टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए तो आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा मेरा मैंने पहले भी बनाया है तो गाइज ये चार सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं बिना सोचे समझे तो प्लीज़ मत लीजिए पैसा वेस्ट मत कीजिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना क्योंकि आपका भरोसा उड़ जाएगा सप्लीमेंट से उन्हीं सप्लीमेंट्स को कंज्यूम कीजिए जो ज़रूरी हैं तो गाइज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू हिट द थम्सअप बटन एंड टेक केयर जीत सलाल साइन ऑफ